I think we're going to start. Can someone close the back door? It's a bit noisy. Good morning, everyone. Good morning and welcome to the panel on the successes, failures, and opportunities for participatory budgeting. I think we have a real treat for you today. As well, I am honored and delighted to be sitting next to and be able to introduce the four experts on our panel today. Our panelists really span the gamut of the types of institutions that are involved in participatory budgeting processes because we have government panelists, civil society, and academia. So it's, it's really a, a real treat to have them here today. Um, before I introduce each individual panelist, I'd like to take a quick minute to introduce myself and also share a brief related anecdote that hopefully will provide us with some food for thought as we go forward and listen to the presentation and reflect on them. And ideally, we'll end this panel with a lively discussion. We'll open it up in the second half to you all for questions and uh, um, to the panelists. So my name is Nicole Anand. I'm from an organization called Global Integrity. We're located in Washington, D.C. Um, we are an innovation lab that works on researching and technologies for transparency and accountability. But as a part of our portfolio, we also manage the Open Government Partnership Networking Mechanism. So some of you may be familiar with this and some of you may not, but what it is, the networking mechanism is really a facility by which we try to match make between OGP governments and some of the experts around the world um, around their commitments, whether it be prioritizing those commitments or implementing them. So through the networking mechanism and in this capacity, we were actually approached by the government of the Philippines about a month ago or so, so not very long ago, and we were asked, we were requested to provide them with examples of participatory budgeting that are occurring at the national level. And what we came up with after many days of looking and searching, and perhaps surprisingly, what we came up with was nothing. We did not have any good examples to give them of participatory budgeting at the national level. We had plenty of examples of, of these processes occurring at local areas of governance. And so, so what this really highlights and why I wanted to share this story was to say that it, it highlights three major questions that I think we can reflect on as we listen to these presentations. The first is, what are the opportunities that exist in participatory budgeting? Perhaps just as important, what are some of the limitations to these processes? And then lastly, um, and with that, what are, what are potential alternatives to managing public finances in a participatory and inclusive manner? So with that, I'd like to introduce our first panelist. Um, our first panelist is Diara Pichukovsky. Sorry if I mispronounced that. Difficult last name. Um, Diara is the co-director of the Institute of Socioeconomic Studies, otherwise known as UNESC. UNESC is a civil society organization that also sits on the steering committee for the Open Government Partnership. Um, Diara has been working for UNESC for about 11 years, and she's an anthropologist and has a master's in political science. Diara has worked for about 25 years on issues dealing with indigenous environmental international cooperation and global governance issues. So with that, Yara, please. Bom dia a todos e todas. I don't speak in Portuguese. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Nicole, 
Global Integrity, por nos convidar a participar dessa mesa e é, poder desenvolver um debate e ampliar o debate sobre o tema e o orçamento participativo. Queria também é, agradecer e, e me sinto lisonjeada de estar do lado do senhor Butch Abad, das Filipinas, do Brian, é, da Universidade dos Estados Unidos, é, da Nicole e do Pedro Pontual, que é, antes de ser e estar no governo, esteve <risos> e será sempre parte da sociedade civil brasileira, é, porque é um velho companheiro das nossas lutas de, na construção de um Brasil é, com dignidade e com democracia. Bom, dito isso, é, eu queria começar as minhas, é, os meus pontos, a desenvolver os meus pontos, um pouco fazendo uma, uma volta é, a, a, aos certos elementos do contexto histórico do Brasil, que são muito importantes para você entender o que... É, o, como surge esse processo e o orçamento participativo. Né? É, primeiro, a gente precisa re reconhecer e, e registrar que a democracia brasileira é muito recente. Né? A construção da ideia de cidadania e democracia nesse país, eu diria que tem do, duas décadas, são 20 anos, basicamente. Né? É, e a nossa história é uma história dominada por estados autoritários, dedicados a manter ordem como instrumento das elites dominantes em diferentes períodos da história do Brasil. Né? Então, houve o período lá dos escravocratas, do, o período dos, é, pro, do, dos é, ruralistas, das elites rurais, a elite industrial, a elite financeira, ou seja, o Brasil passa por uma sucessão histórica de apropriação de determinadas elites do poder, né, e aí é, define, a partir da sua percepção, o que, que é, o que, como deve ser a, 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 as definições das políticas, enfim, a, o contexto cultural social desse país. Bom, então, isso significa que a cidadania aqui é recente. Né? Nós temos, então, uma cultura que se caracterizou e caracteriza ainda hoje por ser patrimonialista, clientelista e patriarcal. Ou seja, são elementos, é, e evidentemente, racista. Quer dizer, a estrutura que marca a pobreza e a desigualdade brasileira até hoje, ela tem esses elementos todos. Né? E, é, a partir de 1964, nós, ainda por cima, entramos num período de ditadura militar, que foi, é, durante quase 30 anos, é, destruiu praticamente tudo que a gente tinha... É, é, iniciado como certos princípios mais democráticos é, é, no processo brasileiro, de construção de uma democracia mais aberta. Então, nós vivemos período de escuridão absoluta nesse, nesse período, fora que nessa escuridão existiam realmente luzes que vinham é, de todo um processo de educação popular, de todo um processo da igreja brasileira católica, que foi muito importante na sua teologia da libertação, que ajudou e promoveu muitos grupos sociais e, é, é, a se organizarem, a se manterem, quando, então, é, no final dos anos 70, nos anos 80, o processo de redemocratização e transição, esses essas grupos que trabalhavam na clandestinidade ou, ou na ilegalidade, vêm à luz e passam a se traduzir em partidos políticos, como vem o PT, é a CUT, Central Única dos Trabalhadores, sindicatos e organizações não governamentais do campo da cidadania ativa, assim como os movimentos sociais, com, é, o movimento de sem terra, que nasce exatamente nesses anos 80, que é o período da, da, da eclosão. É nesse contexto, portanto, que nasce a ideia do orçamento participativo. A sociedade brasileira começa a votar... É, na, na, no, no, para governadores de Estado, de, de Estado, acho que primeiro, e é, nascem as experiências de orçamento participativo com esses grupos que vieram desses processos políticos. É, onde o mais famoso, é, o que nós podemos afirmar, é o de Porto Alegre, que se difundiu mais. Mas essas experiências, existem outras experiências que nasceram antes desse processo de Porto Alegre. 
Muito bem, o que, que era o orçamento participativo? Era, então, é, uma parcela da população, setores não organizados ou organizados, participavam com as prefeituras é, de uma discussão de um percentual mínimo do orçamento do município né, ou do Estado para a definição de algumas políticas. O que, que isso trouxe para nós? Isso trouxe, foi revolucionário, na verdade, porque trouxe a ideia de que é, nós tínhamos e tínhamos responsabilidade de realização não só da definição do dinheiro público, ou seja, constituiu-se essa noção de que o dinheiro público pertence ao povo. Nós pagamos, tem impostos, essa, essa compreensão que não existia na sociedade brasileira passa a existir. Então, o orçamento participativo foi como se uma palavra geradora, é, no conceito Paulo Freiriano, que foi um educador muito importante no Brasil, catapultou esse debate da cidadania é, a partir da ideia de que o dinheiro público, o debate público sobre como aplicar o dinheiro para o benefício da população. Então, essa é a base né, onde se desenvolveu metodologias de aproximação e tem uma diversidade de exemplos no Brasil. Né. O que, que acontece é, é, a partir desse momento? É, essa, essa experiência ela foi tão rica, tão importante, que ela catapultou uh, agora a, mi, a minha organização, que começa em 1979 a existir, que começa em 91 a trabalhar, em 1991, com orçamento público no Brasil, e começa a tentar vincular isso com o um plano federal, que, na verdade, é uma experiência, talvez inédita, de se tentar construir a ideia do orçamento participativo no plano federal. Então, é a partir do governo Lula, em 2003, quando se inicia um grande debate de como participar, é, já não é, é, inspirado pelo orçamento local, mas não atuando diretamente sobre o dinheiro que vai ser aplicado na escola, ou no saneamento, ou na, 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 no lugar é, de fazer lá o playground, ou nada. É um, uma discussão sobre a lógica de formulação é, é, do, 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 das políticas públicas que vão ter uma consequência orçamentária, né, e, portanto, como é que nós é, construiríamos essa metodologia de participação. Bom, é, isso demorou, evidentemente, foi um processo é, que, em 2003, gerou um debate, e o governo Lula aceitou, de imediato, fazer um debate em todos os entes federativos do Brasil. Esse debate foi um debate importantíssimo, porque também gerou uma consciência pública no plano nacional da importância daquilo que a Constituição de 88, que também vem desse processo de redemocratização, institui como uma lei constitucional, que é a lei é, orçamentária, ou seja, é, o orçamento, o, os governos têm que planejar seu orçamento, tem que ter uma lei para quatro anos, a cada ano tem que definir quais serão as prioridades e a sua orçamentação. Com essa lei, garante-se um processo sobre o qual nós poderíamos atuar. Então, é nesse momento que é, nós é, desenvolvemos, então, uma proposta ao governo federal de criar mecanismos de participação sobre a definição do PPA, que é esse programa plurianual, o, é, o PPA que é o que define as, de, as, as diretrizes é, para quatro anos de governo, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária é, é, por si só. Então, esse se, se partir de processos constitucionais de lei que garantam a, o planejamento, nós passamos, então, a interferir e, pro, e provocar o governo federal no sentido de uma participação efetiva da sociedade. Na formulação da proposta do PPA, na formulação e na, na definição dos orçamentos. Aí também tem os conselhos, que é uma característica é, da democracia brasileira e da Constituição brasileira, que também operam no debate sobre as políticas públicas e o orçamento, ou seja, é um composto das conferências é, é, nacionais que vêm desde o plano local até o nacional, que também compõem uma, uma, uma miríade de iniciativas é, que trazem a população brasileira ao debate é, não só da política, como do orçamento ou da sua orçamentação. Quais são os limites? E aqui eu vou, é, já acho que meu tempo está expirando, tenho só dez minutos, mas é, qual é, quais são os limites e os, e os, e os é, desafios dessa, dessa é, iniciativa? Né? É, o, os, o principal limite 
dessa iniciativa é que ela não é institucionalizada. Quer dizer, você vai depender, a, neste momento, você depende da boa vontade do governo. Né? Então, nosso, nossa, nossa ação, a nossa proposta é, e nossa batalha junto ao governo brasileiro é dar institucionalidade a essa nova forma é, da democracia brasileira, participativa, com democracia participativa, democracia direta, ou seja, nós reivindicamos um redesenho da, da, da democracia que não seja só simplesmente baseada nas, in, nas instituições clássicas da República, ou seja, é, legislativo, judiciário e, e executivo. Nós, como sociedade civil e, e, e setores organizados e não organizados, queremos ter espaço no debate público para a definição dessas políticas. Então, tem este problema. Né? É, a outra coisa que eu acho que é muito importante é não só garantir a participação, mas é a garantia do monitoramento dessas políticas. São dois elementos fundamentais porque ao, a participação e a construção de critérios de avaliação, de indicadores de avaliação, se poderá, então, monitorar e avaliar as políticas para que elas possam, de fato, melhorar. É, essa, é, no plano é, é, federal, é, não está institucionalizado, não tem uma metodologia institucionalizada como tem no plano local. Talvez por isso não seja vista como uma experiência é, que existe mas a gente já está, desde 2003, atuando no plano federal consistentemente. Existe uma, uma mudança no contexto da burocracia, da burocracia, da burocracia é, brasileira é, é, no sentido de incorporar, de fato, é uma tensão, é, não é fácil, é, o governo não é uma, um bloco mon, monolítico, ele tem permeabilidade, em especial o governo Lula, é, trouxe essa permeabilidade bastante grande à nossa participação. Agora, também tem um movimento social muito vivo, muito sólido na sociedade brasileira, que está produzindo e provocando esse processo. Portanto, ainda falta muito, no sentido da institucionalização, na construção de regras e leis bastante claras de participação né, e no monitoramento. É, aqui, então, eu deixo essa provocação, passo para o meu companheiro Pedro, que provavelmente será o próximo, que está agora no governo e poderá acrescentar os desafios também com esse olhar do governo brasileiro. Muito obrigada. Can you hear me? Okay. Thank you so much, Yara. I think um, that we all know how important it is to actually ground these processes in some sort of context, so that was very valuable. Um, so moving on to our second panelist, um, Pedro de Carvalho Pontual. Currently, Pedro is the director of the Department of Social Participation in the National Secretary of Social Articulation Secretary General for the Presidency of the Republic in Brazil. Pedro is a psychologist and a popular educator, having worked since the 70s advising several pastoral councils and social movements. He has a master's and a PhD in education. Pedro, please. Obrigado, Nicole. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar em português. Temos aqui é, o PowerPoint é, em inglês para que as pessoas é, de outros países possam acompanhar, junto com a tradução, melhor a exposição da gente. Eu queria é, saudar aqui meus companheiros e companheiras é, de mesa, a BAT, que eu tive o prazer de conhecer ontem, e penso que as Filipinas têm uma trajetória no seu processo de redemocratização e tem muitas semelhanças com o Brasil, principalmente no papel da sociedade civil né, no processo de redemocratização. E iniciamos um processo de intercâmbio bastante, que eu penso que será bastante frutífero. É, o Brian, que é, é, é um dos primeiros pesquisadores é, de as experiências de orçamento participativo no Brasil, né? e que sabe combinar muito adequadamente a atitude de pesquisador e, ao mesmo tempo, de 
militante dentro dessa causa da participação social. A Nicole, que eu tive o prazer de conhecer na organização, que nos ajudou muito a, a nos estimular e nos articular para esse painel. E a companheira aqui, Yara, né, que é uma, também companheira de muitas jornadas de luta e que pertence a uma instituição, uma organização não governamental das mais importantes que nós temos no Brasil e que tem uma interlocução nessa discussão do orçamento público né, bastante, bastante importante. A Yara também é, representa com muita, com muita força e brilhantismo a sociedade civil brasileira em muitos espaços de articulação global. Bom, feitos esses reconhecimentos, é, depois da exposição da Yara, eu vou tentar não repetir aspectos que eu tinha pensado e, e, e colocar a bola para a gente continuar a discussão. É, o título, né, é, Orçamento Participativo no Brasil, o Desafio Federal, é, justamente vem para, talvez, colocar uma das questões que nós gostaríamos muito de ouvir vocês é, no debate que se segue, que é justamente os desafios né, é, que significam a, ampli, a ampliação de escala, mas não só de escala territorial, mas também a, a, a maior, as maiores complexidades que significam desenvolver o princípio da participação e do controle social sobre o orçamento público é, no plano federal. Muitas vezes, em alguns debates, a gente ouve, ouve a seguinte afirmação. No, no Brasil, no plano federal, nós não temos orçamento participativo. Né? É, isso é uma questão que eu gostaria que a gente pudesse debater. No seguinte sentido, é, nós acreditamos é, que o orçamento participativo que nós criamos no nível dos municípios tem uma metodologia muito correspondente à escala territorial né, e à dinâmica dos municípios. O, o exercício no plano estadual já coloca nova escala e novas complexidades. As experiências que nós temos de orçamento participativo no plano estadual já introduzem algumas modificações em relação àquilo que é feito nos municípios. E no plano federal, o desafio é ainda maior, né? Tanto, repito, tanto de escala quanto de complexidade. O que nós não abrimos mão é de que é preciso existir no plano federal né, um processo de participação e controle social em relação ao orçamento público. E nós temos, temos experimentado, né, a partir, sobretudo, do primeiro mandato do presidente Lula, é, iniciar esse processo através do Plano Plurianual de Investimentos. Por quê? Justamente o Plano Plurianual de Investimentos, ele define as grandes prioridades orçamentárias de um governo durante o período de quatro anos, como bem lembrou aqui a, a, a Yara. Então, acho que seria interessante a gente né, é, alimentar um pouco mais esse debate. Eu queria falar de o que, que a gente tem feito nesse âmbito federal e em relação ao PPA, e quais são as, os nossos desafios, explicar a vocês um pouco sobre isso. É, o primeiro slide. Né? Então, é, eu acho que a Yara já falou bastante sobre a história da redemocratização no Brasil. Eu acho que o que é preciso enfatizar é de que, no caso das, das experiências brasileiras, as principais inovações institucionais é, que nós é, em relação à participação social, que foram conquistadas, elas foram conquistadas num movimento que veio da sociedade civil para o Estado, né, que nós poderíamos simplificar dizendo de baixo para cima. Né, e isso, no nosso modo de ver, é uma das, é, é uma das razões né, do vigor e da amplitude né, e da densidade que tem esses canais, com todos os seus problemas, com todas as suas contradições e com seus desafios. Né. Foi, de fato, foi uma conquista da sociedade brasileira. E um dos pontos importantes dessa conquista foi justamente a nossa última Constituição, que é de 1988, que, por si, 
ela mesma foi fruto de um amplo processo de participação popular. Nós tivemos cerca de 122 <coughs> emendas ao texto da Constituição, que foram frutos de abaixos assinados, plenárias de mobilização popular, que envolveram mais de 12 milhões de brasileiros lá em 86, 87. Né? Esta Constituição, ela tem duas coisas importantes sobre para explicar o orçamento participativo e a emergência das experiências que se seguem. Uma é consagrar o princípio da participação social como direito do cidadão. Né? A outra é que a Constituição de 88, no caso do Brasil, atribuiu um grande poder e autonomia é, aos municípios na implementação das políticas públicas. Então, nesse sentido, é, além de outras razões, essa é uma das razões pelas quais é, as experiências de orçamento participativo têm bastante força no, no âmbito local. Né? Exatamente porque o município, no caso do Brasil, tem bastante poder e autonomia na realização de, de políticas, particularmente de algumas políticas sociais, como é o caso da educação, da saúde, da, é, da assistência. É... Acho que podemos seguir, passar para o próximo. Isso. Esse gráfico é para mostrar para vocês um pouco justamente a evolução e a ampliação dessas experiências de orçamento participativo que iniciaram no governo local. Né? Vocês vejam que foi havendo ao longo aí de, de 89 até 2004, que é o nosso último dado mais significativo, ampliando o número de municípios que executa o orçamento participativo. Hoje, nós temos uma estimativa, que não é comprovada assim, fortemente por pesquisa ainda, de cerca de 300 municípios no Brasil que fazem orçamento participativo, alguns deles é, de grande é, densidade populacional, como é o caso de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza. Né? Portanto, o número de cidadãos brasileiros aqui são convidados a participar desses processos é bastante significativo. Na sequência, a gente tem um mapa que mostra é, um pouco da distribuição por todo o Brasil dessas experiências, com uma certa concentração ainda maior na região sudeste e sul, mas também presente é, em todas as regiões brasileiras. É, é, é importante feito esse registro né, da, da Constituição de 88, é, junto com as experiências de orçamento participativo, a Yara também já lembrou, nós temos toda que, todas as experiências de conselhos, que também são frutos do processo constitucional, o que a gente chama dos sistemas de políticas públicas, como é o caso do Sistema Único da Saúde, o Sistema Único da Assistência. Em todos esses sistemas, um dos pilares do, do sistema é sempre a participação social e o controle social. Né? Então, as experiências de orçamento participativo nascem nesse contexto de um conjunto é, de inovações constitucionais. Eu acho que o outro marco importante para a gente compreender o momento presente é justamente é, o, o 2003, quando o presidente Lula a, assume a presidência da República e pela própria sua trajetória e do Partido dos Trabalhadores, com um compromisso... É, bastante forte no sentido de fazer da participação social um, um elemento estratégico do, do modo de governar. E, 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 e sem dúvida, de 2003 para cá, ainda que a gente é, reconheça essa, essa história que não começou em 2003 a participação social no Brasil, eu preciso sempre lembrar disso, né? é, de fato, a partir de 2003, nós tivemos uma ampliação e uma densificação destes canais bastante significativa. Só para dar um dado para vocês, é, dos 38 conselhos nacionais que nós temos hoje, que deliberam é, sobre políticas públicas no seu, no seu conjunto, é, cerca de 17, 17 foram criadas a partir de 2003, e 18 dos já existentes foram reformulados nesse período, sempre essas reformações no sentido de ampliar a participação da sociedade civil. No âmbito das conferências, nós tivemos... A primeira Conferência Nacional no Brasil foi em 1941, foi a Conferência da Saúde. De 1941 a 2010, nós tivemos 
é, 120 conferências nacionais. Destas 120, 74 foram realizadas no período de 2003 a 2010, o que mostra esse aspecto da, da densificação das práticas de, de participação. O próximo gráfico, isso. Esse gráfico, apenas para dizer que esse compromisso com as políticas de participação e controle social sempre foi acompanhado, desde o mandato do presidente Lula, por políticas sociais né, e por compromissos com programas sociais bastante fortes, o que é, vem provocando né, uma diminuição significativa é, de níveis de pobreza e uma é, também importante diminuição da desigualdade, ainda que esse seja um desafio ainda muito grande que a gente tenha pela frente. Né? Bem, é, no âmbito do orçamento participativo no, é, dos municípios e do, do Estado, para eu depois entrar definitivamente na questão do PPA, é, nós temos também um dado importante que, a partir de 2007, os municípios e governos estaduais que é, desenvolvem orçamento participativo constituíram uma rede brasileira de orçamento participativo, né, que vem procurando ser um espaço onde se trocam experiências, se desenvolvem é, assessorias mútuas entre os municípios e os estados desenvolvendo é, orçamento participativo. Vocês podem localizar, é, através do, do Google, né, Rede Brasileira de Orçamento Participativo, e ter maiores informações sobre as mesmas. Bom, entrando na, é, justamente, então, nesse aspecto. Então, nós acreditamos que, no plano federal, até este momento, é, o, que, o, o, que, o que vem sendo possível e, é, é a gente iniciar esse processo de participação e controle social em relação a um dos instrumentos de planejamento que é, define a estratégia de um governo em relação ao orçamento que é o PPA. Em 2003, essa participação se fez através de audiências públicas regionais entendidas como estaduais. Foram realizadas audiências públicas em 27 estados, né? é, com participação de ampla parcela é, da sociedade civil organizada em, naquele, naquele estado, né? ONGs, movimentos sociais, representação de trabalhadores, de empresários, de profissionais liberais. A Associação Brasileira das ONGs foi um, um parceiro muito importante na promoção dessas audiências, e, é, fruto desse processo de audiências, houve um documento final, né, com todas as propostas da sociedade civil, entregue no Palácio do Planalto ao presidente Lula. Né. É, o que, que ficou faltando naquele, naquele processo? Né? Ficou faltando isso que a Yara bem colocou aqui, que foi o, 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 o monitoramento daquele PPA. Né. Então, essa foi uma limitação. Nós não conseguimos, naquele momento, criar uma instância de monitoramento. Não é que ele não tenha ocorrido. O Inesp, por exemplo, fez o monitoramento, foi, foi sempre um olhar crítico muito importante sobre, sobre o desenvolvimento do PPA, mas nós não conseguimos criar um espaço, uma instância para isso. De, no PPA de 2008 a 2011, é, do segundo mandato então, do presidente Lula, é, ao invés de fazer audiências públicas territoriais, estaduais, nós fizemos consultas individualizadas aos conselhos nacionais. Né? Então, fizemos uma audiência em cada conselho nacional para discutir as propostas orçamentárias, sobretudo que tinham a ver com as políticas acompanhadas por aquele conselho e, obviamente, que um, é, uma discussão mais geral sobre a proposta do, do PPA. Foi um processo também importante, é, mas que teve também limitações. Né? É, eu creio que a principal delas foi de que a gente não pôde tratar o que nós estamos fazendo agora, creio, nesse terceiro processo, a questão da intersetorialidade das políticas. Né? A necessidade da gente pensar na transversalidade das políticas, de, de, de determinados temas nas políticas e a intersetorialidade. Nós acabamos reproduzindo um pouco a fragmentação né? É, das políticas ao consultar cada conselho, né? mas teve, teve seus méritos também para cada setorial poder acompanhar né, melhor as políticas. A partir 
então agora entrando no PPA vigente, que é o PPA 2012-2015, no início do mandato da presidente Dilma, houve um compromisso muito forte e muito selado, digamos assim, entre o ministro Gilberto Carvalho, responsável pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e a ministra Miriam Belchior, é, que já vinha de uma trajetória de desenvolver orçamentos participativos, inclusive num dos municípios que foi uma experiência relevante de orçamento participativo, que foi o município de Santo André, em São Paulo. Então, esta, esta convicção né, que uniu os dois... É, moveu essa ideia de fazer um, tentar introduzir inovações nesse processo de participação social é, em relação às experiências anteriores e, principalmente, o compromisso né, de, do, de que era preciso não só fazer a consulta, né, mas fazer a devolutiva para, para todos que foram consultados daquilo que foi incorporado, por que foi incorporado, daquilo que não foi por quê, e criar uma instância e um método para que, durante os quatro anos, a sociedade civil que participou né, do que nós chamamos do Fórum Interconselhos pudesse é, é, acompanhar, de fato, o, o PPA. É, e o PPA 2012-2015 também foi acompanhado de uma, de uma mudança no modelo de fazer o PPA. Infelizmente, o PPA no Brasil... É, nas últimas décadas, ele perdeu essa, aquela função de planejamento estratégico e passou a ser uma peça assim muito fragmentada do orçamento. Né? E, ne, a partir de 2012, 2015, é, houve uma tentativa de justamente recuperar essa função de planejamento do PPA, né? de fazer é, um, um retomar a discussão sobre transversalidades e intersetorialidades. Então, em vez do PPA ter sido elaborado por cada ministério ou por cada política, o PPA está estruturado agora em programas né, que articulam né, ações de vários ministérios, né, procurando a, a contribuir para essa discussão de intersetorialidade. Isso vem provocando uma reorganização na maneira de fazer o orçamento, que a gente espera é, esteja mais adequada aos desafios que, que, a gente, que a gente tem pela frente. Bom, o mecanismo de consulta que nós utilizamos ficou conhecido como Fórum Interconselhos. Qual é a grande novidade do Fórum Interconselhos? Que ao invés de consultar cada conselho, nós é, reunimos num evento em Brasília, em maio do ano passado, todos os conselhos nacionais e mais algumas entidades e movimentos sociais que ainda que estejam representadas nesses conselhos, por si só tem uma presença nacional e uma, um acúmulo de conhecimentos a respeito de orçamento que nos parecia importante serem convidadas, como é o caso, por exemplo, do próprio, do próprio Inesc. Esse processo de consultas e interconselhos nós chamamos ali, não pode voltar para o esquema anterior, diálogos sociais. Né? Além dos diálogos sociais, nós desenvolvemos os diálogos federativos, os diálogos federativos, é, foi um processo de consulta, foram cinco audi, é, diálogos correspondentes a cinco regiões do Brasil, onde estavam presentes os secretários estaduais de planejamento, representantes dos, dos municípios, né? foi um diálogo, digamos, mais intergovernamental. E aí tem um grande desafio para a implementação né, desse princípio da participação social e do controle social do orçamento no plano federal. O Brasil é um país federativo, mas o ciclo de elaboração dos PPAs nos municípios não é o mesmo do governo federal. Né? Então, é, aí tem uma dificuldade de casamento, digamos, é, dos, de, da, da elaboração dos planos é, plurianuais. O que nós conseguimos é, fazer, creio de bastante importância, foi que, a partir, então, desse processo de consultas, nós fizemos, em outubro, um segundo momento de Fórum Interconselhos. Meu tempo está esgotando, eu estou chegando no final. É, fizemos um segundo Fórum Interconselhos, onde a gente se devolveu num trabalho muito meticuloso do Ministério do Planejamento. Nós devolvemos a todos os conselhos, movimentos sociais, ONGs consultadas, como que a gente incorporou as contribuições... É, dadas no fórum, no primeiro fórum, quais aquelas que foram incorporadas, é, por que foram incorporadas e aquelas que não foram incorporadas. 
eu tenho a satisfação de dizer é, é, que pela, indicativa, pela demonstração do Ministério do Planejamento foi possível incorporar mais de 90% das propostas do primeiro fórum interconselhos, é, total ou parcialmente, e as que não puderam ser incorporadas, o governo apresentou as razões. E elaboramos um material né, é, que pode ser consultado por qualquer é, representante de sociedade civil, queremos ampliar isso, fazer cartilhas para chegar a todo qualquer cidadão, com os principais compromissos do PPA 2012 e 2015, né? aqui você tem o que a gente chama do PPA de bolso. Né? Infelizmente, é, nós estamos aqui com um único exemplar é, é, gráfico, mas nós temos isso em e-mail, a gente pode se comprometer, se for de interesse de vocês, enviar por e-mail esse material para os participantes desse evento. Para concluir, é, apenas dizer que com relação ao monitoramento, é, nós estamos no seguinte, no seguinte momento, né? é, o Ministério do Planejamento é, está terminando de definir uma proposta de monitoramento, nós vamos reconvocar o Fórum Interconselhos para apresentar essa proposta, definir um processo compartilhado, governo e sociedade civil, e uma instância para o exercício deste monitoramento, e estamos iniciando um processo que foi muito reivindicado no primeiro fórum, que é a preparação de cursos de formação para a sociedade civil e para gestores públicos a respeito do que é o PPA, da maneira como ele está configurado, o que, que é o orçamento público, né, para que esse processo de monitoramento seja é, desenvolvido com a, a melhor qualidade possível. O último slide, é, que é uma síntese... É, nosso compromisso de governo, né, ontem expresso pela presidente Dilma para este período, é transformar a participação social num método de governo, que esteja presente não só na discussão e na, das grandes políticas, mas em cada programa, em cada ação do governo. Né? E, e, ao mesmo tempo, é, contribuir para que esse conjunto de inovações institucionais que vem sendo construído no Brasil desde os anos 80 e intensificadas a partir de 2003, possam se articular num processo mais integrado né, dos conselhos, conferências, ouvidorias, é, é, mecanismos de controle social do orçamento, numa política nacional de participação social e num sistema nacional de participação social porque nós acreditamos que política de participação social tem que ser uma política de Estado, né? é uma conquista da sociedade brasileira e, 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 portanto, é um direito e uma obrigação do Estado e que não fique de, na dependência né, da vontade política dos governos de realizá-la. Tá? Então, era um pouco essa a contribuição. Eu acho que depois, no debate... A gente pode falar um pouco mais das dificuldades e dos desafios. Muito obrigado. Thank you so much, Pedro. Um, and thank you for continuing that story, the Brazilian story, as Yara started us off with. Um, I think you also highlighted some of the, the major challenges that we face, including the monitoring and how we can actually approach that. But also, if you, if you look to, to actually embark on these processes at different levels of governance, whether it be the municipalities or the states or at the federal level, that you have to consider that there might be different approaches that you'd actually take to each of those levels. So thank you for that. Our next panelist will actually continue the story, the Brazilian story, and likely give us a, a very specific example of participatory budgeting. Um, our third panelist is Dr. Brian Wampler. He is a professor of political science at Boise State University, which is located in the United States. Um, Dr. Wampler is the author of Participatory Budgeting in Brazil, Cooperation, Contestation, and Accountability. Um, he has published extensively on participatory forms of democracy in journals such as Comparative Politics, 
world development and Latin American politics and society. And Dr. Wampler is currently finishing a book entitled Regenerating Democracy in Brazil, Popular Participation, Interlocking Institutions, and Social Justice. So with that, Dr. Thank you very much, Nicole. I, uh, Nicole invited me here, and I was, is this on? Um, and uh, I appreciate the opportunity to come down. I, uh, I w also want to um, uh, thank the other panelists for being here as well. I think this is a really rich panel. And where I want to start today is with this question that has, I've thought about and tried to answer over the last 15 years. Do these participatory institutions matter? If they matter, how do they matter? How can we show it? How can we think about it? I began to study participatory institutions in 1995 in the city of Sao Paulo, and at the time the city of Sao Paulo was controlled by a mayor, uh, Paulo Malufi, who was not, not very interested in participatory institutions, and these were very weak organs. And so from then on, I've been trying to sort of under, uh, trying to explain uh, why and how these institutions matter and which ways we can think about them mattering. Um, just to give you a little bit of a overview of the debate for those people who aren't that interested, just to set it up, the first wave of study on participatory governance in Brazil really focused on describing what was going on. Um, the second wave was trying to explain the variation in equality, because we see this profound variation in quality. And the third wave is where we are today, is assessing outcomes, assessing the impact of these institutions. And the first slide has information and builds a little bit on what Pedro had, um, is we did a statistical analysis comparing municipalities, cities that adopted PV, uh, participatory budgeting, with those municipalities that didn't adopt participatory budgeting. And we wanted to try to figure out what types of impacts could we identify. And this was for cities that have over 100,000 individuals. Uh, residents of the cities, which is about 250 residents in uh, 250 cities in Brazil today. And our findings, uh, we think, are, have been are quite interesting. And this is the first set of findings that we know of that show a direct connection between improvements in social well being and the establishment of participatory budgeting. So, what we found was when cities adopt participatory budgeting, they spend, they spend more on health care, they spend more on education, they spend more on sanitation. Uh, we also found that there is a decrease in infant mortality, which, we, which grows stronger the longer a city adopts participatory budgeting. So this is not low-hanging fruit whereby a municipality adopts, puts in some new processes, but the longer a city is able to adopt these new forms of governments, the better their health indicators in this one area become, becomes. We also found that there was an increase in the number of civil society organizations. And the reason why, we believe, is because the incentive structure of participatory budgeting encourages poor communities to register to be involved in the process. If you think about it, represent representative democracy is known to have a middle and upper class bias, right? Those people who have better levels of education, more networks, more ties, are able to take advantage of representative democracy. The rule set that's established with this type of program is able to direct, provide direct incentives for poor individuals from shanty towns, from poor communities to participate. And we believe that's why we see this increase in the number of civil society relationships. Interestingly, the Workers' Party that's strongly associated with participatory budgeting is a less, doesn't explain the decrease in infant mortality, doesn't explain the increase in these other factors, as well as the presence of participatory budgeting. So why might this be? What explains this? What we believe is that we are seeing a institutional change in how state society relations are operating. You have governments that are changing their, the rules of how citizens engage the process, how the administration itself are organized, um, how the, so there's a reform of the stock state at the local level that's associated with these programs. This changes people's expectations of the state. It changes how people, what people come to expect the state is going to provide. It also helps to demonopolize the state. If we think about it, you know, one of the reasons for why clientelism uh, flourishes is you have control of the state 
by a limited number of actors, and by introducing this type of participatory governance, you demonopolize the state, which then encourages civil society organizations as well as government bureaucrats to respond to a greater number of demands. Okay. Uh, what I want to move to next is I conducted a uh, a study, a one-year study, which goes back, looks at 20 years of participatory budgeting in a single city, the city of Belo Horizonte. Belo Horizonte is a city of about two and a half million people. Um, and it's had participatory budgeting since 1993. And the three principles that it was adopted around were popular participation, social justice, and interlocking institutions. And what we see then with these, it's this combination of these three forms that help to produce positive outcomes. Each reform influences and reinforces the other. Popular participation without the social justice or without the interlocking institutions could be participation for participation's sake, right? People show up, they participate, but there's no linkage into the state. The interlocking institutions with a focus on social justice helps to embed the principles of reform, the principles of innovation, the principles of allocating resources in new ways inside the state. So what do we see in this process? Well, we see that the municipality has adapted the program, the basic set of ideas over a 20-year period. And this builds on what Pedro said. Pedro said something that I really like. He said, the federal government has, uh, or Samantha Percipitivo, participatory budgeting. Why does the federal government have it? Because they've adopted the principles of the citizen participation, citizen engagement, but they're trying to adapt it for the, the situation. I think that's one of the key themes that should, for those of you who are thinking about this, adopting this, or promoting this in your, in your own country, is that the, 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 the set of principles um, uh, can be adapted to meet local situations, the rules, the institutional forms that they that take place. So what we have here is we have a, a, they, you have a new government is elected to power, they adopt the PB regional, it looks just like the famous case of Fort Allegri, but then they create this quality of life index. And the quality of life index was crucial. What is the quality of life index? Those communities that are poor receive more resources on a per capita basis. So it's a pro-poor set of rules. What this does is this marries uh, emphasis on social justice and technical knowledge. The technical knowledge is you have to figure out which neighborhoods are, you know, the, 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 which neighborhoods has less infrastructure, higher levels of poverty, and then, you know, bracket those neighborhoods and ensure that they get greater levels of resources. They expanded it they then adapted the program to create what they call PV housing. And the reason they did that was because housing is so complicated in Brazil because of the property rights regime, because of the, the complications of the area. Then they created PV digital. So it's this ongoing effort to try to revise and reform. It's not a stagnant set of rules, but it's trying, they're trying to make it a living, uh, a living institution that reflects the needs of both government actors as well as uh, citizens and civil society organizations. If we go to the next, this just gives you a sense of uh, the types of participation. So with PB Regional, on a biannual basis, they have 40,000 people who turn out and who participate. Okay, they started doing it annually. What they discovered, if you did it every year, people get tired, people get worn out. So they moved to a biannual basis. And out of that 40,000, they elect 1,200 delegates. So you have 1,200 representatives who carry the process through. PB Housing uh, has 13,000 people um, participating. And then PB Digital has a larger number, but the participation is very thin. By that, with the PB Digital, I mean, what I mean by that it's very thin is that people can vote for public works, but they're not engaged in any deliberation. They're not going to meetings. They're not necessarily gaining information. So you have an expansion of the number of participants, but it's a very thin type of participation. Can you go to the next slide, please? What this slide shows is the success of the government in establishing social justice or redistribution. What the first row shows is those neighborhoods, those communities with, that are the most, that have the, the, the highest levels of social vulnerability, meaning the poorest neighborhoods, they receive 57% of the resources, even though they're the 34% of the population. So out of the uh, 550 million US dollars that was spent over a 10 year period or 12 year period in this program, 57% went to, very, to the poorest communities in the community. And I think this, this slide illustrates how they were able to achieve social, the, the social justice considerations um, that they set out to establish. 
The final slide within this that I want to show is that one of the reasons that this program was successful, why well, I believe this is successful, is that they linked to they linked the participatory institutions to multiple other venues. They it wasn't sitting out there by itself without being tied in. They had to reform the state. They had to teach engineers how to work with the population. They had to uh, create the mechanisms to provide a transfer of information. What you now see is when there's policy problems, policy problems enter at the local level, but there's multiple routes to get up to government. The routes can go through conferences, they can go up through uh, consellus, they can go through orsamento participativo, participatory budgeting. There's multiple means uh, in order for signals to be sent from the population to the um, government. This is particularly important in the context of weak parties and in the context of a clientelistic system. Rather than having parties dominate or rather than having clientelistic bosses be the only set of voice, you now have multiple means for citizens and organizations to try to get their demands into the state. Go to the next. Um, so here are a couple of some, co some co concluding thoughts because I'm already at the 11 minute mark and um, uh, Nicole said 10 minutes. I could talk about this for 10 hours. I'm an academic. I just finished a book on this. Um, but here are some, here are some uh, things that I want to drive home. Is what I've discovered and what the research is showing in Brazil is adopt and adapt. Adopt, and adapt. adopt the basic principles and then adapt it to meet local needs. And we see that in participatory budgeting across the country. What started in Porto Alegre is now looks very different across the country as governments are experimenting. And experimentation is key. A second key is this notion of voice and vote. Okay, that having this combination where citizens can express voice as well as vote. And that vote part is, uh, is crucial. The vote by that we mean that there's some sort of binding decision, some sort of power that's delegated to citizens to have their voice actually count. That's a difficult component of it, but it seems to be crucial to uh, making a lot of these processes work. The third is the interlocking institutions. These programs can't be you know, oasis, they can't be isolated islands, but they need to be connected, embedded in existing structures. And finally, what seems to be sort of an element that goes throughout these participatory experiences that works well is when you have social justice concerns. By the social justice concerns, it's either a pro poor specific rules or focusing on policy issues of importance to poor communities and by allocating resources a new way. In this way, you can overcome the blockages of representative democracy, which tends to favor middle and upper income classes, and you can begin to reach out to uh, majorities who are, plural, plural, you know, large pluralities or majorities of individuals who are poor. So these are some of the key ideas to think about when establishing these in new settings. So I'll stop there. Thanks for your uh, attention today. Thank you, Dr. Wampler, and thank you for sticking to the time. Um, I think that one of the things that you stressed that I just want to highlight real quickly is this concept of experimentation, adopting and adapting and continually refining. And one of the um, phrases that you used was a living institution. And I thought that was really interesting because as we sit here at this OGP conference and we talk about action plans and those action plans being living documents, ones that you can refine um, uh, continuously and, and is encouraged, uh, uh, you are encouraged to do that. So I think that that's a nice parallel. Um, we are moving on to our final panelist who is Secretary Abad from the Philippines. Um, Secretary Abad will be sharing the Philippines experience, so it will conclude with something a bit different, something outside of Brazil, which is exciting. Um, he is the current Secretary of the Department of Budget and Management in the Philippines and a former member of the Philippine House of Representatives. He is also the former Secretary of Agrarian Reform and the Department of Education. Secretary Abad holds degrees in business management and law, and also has a master's in public administration. So with that, Secretary Abad, please. <clears throat> thank you, uh, Nicole. And good morning to everyone. I'd like to thank uh, OGP for this uh, opportunity to make this presentation. And after listening to the three panelists, uh, I'm getting more anxious with what we're about to do back home. 
I'm not going to talk about our quote-unquote uh, success story in national participatory budgeting, more so with the uh, bottom-up uh, budgeting approach. About the latter, we're just currently doing uh, an experiment on a relatively large scale at the national level, but without an existing uh, template of success to follow, despite the uh, valiant effort of Nicole and the Global Integrity to provide us with one. <laughs> but our ambition is driven by the commitment displayed by our president, President Aquino, to this exercise. And this commitment is uh, rooted in the way President Aquino came to power via a popular presidential draft, which only happened previously during his mother's time, Cory Aquino. And the unprecedented electoral mandate uh, that he derived. Uh, and of course, uh, via people power, but not through the extra constitutional means that we knew of it to previous experiences ago, but through the traditional electoral arena. And of course, the other driving force is his social contract with the Filipino people to reverse decades of corruption and misrule and ultimately to bring the country back to the right path of uh, prosperity. We believe that the only way to fulfill that is to put power back into the hands of the people through participatory budgeting. We seek to give the people, especially those in the margins, greater voice and power over the way public funds are used by government. With our pilot implementation of bottom-up budgeting, we seek to accomplish the following goals. Make national government more responsive to local concerns, as opposed to uh, development being designed solely from uh, the top, which our very centralized, bureaucratic, and hierarchical government is designed to do. Next, broaden the devolution of public services by giving local governments a greater voice in resource allocation, together with a deeper accountability to their constituents for the results. Third, to incentivize local government reforms through a clear mechanism where benefits from adopting good governance can be attained. And finally, in the end, while we recognize the importance of the national perspective in poverty reduction, we want to root this in the realities and needs on the ground by empowering citizens through their organizations and communities to actively engage government in the allocation and use of development resources. At present, the voice of local governments in annual national budgeting is limited to lobbying with their legislative representatives. Through bottom-up budgeting, we hope to open new spaces for their participation in the national budget process from, formula from formulation to execution, to evaluation. But they must do their part by engaging communities and adopting key governance reforms. We started the process by orienting national government agencies involved, local government units, and civil society organizations across the board. For the pilot phase, we targeted 609 municipalities out of 1,500 municipalities and cities, or roughly a third of them, with the highest number of uh, indigent households. We are guided by this process uh, through the same process that was adopted when we implemented in a broad way the conditional cash transfer program of the government, which was based on a, uh, on a survey, on a survey called the National Household Targeting Survey to determine the number as well as the incidence of in, uh, uh, indigent households across the country. These localities will have to prepare local poverty reduction plans for year 2013 in line with key priorities. They must first conduct a needs assessment, preferably in collaboration with civil society organizations and community organizations. The local governments will then craft their local poverty reduction plans containing priority program and project proposals in line with 11 key social services, such as social protection, basic education, public health, agriculture and fisheries, livelihood, rural electrification, and potable water supply. But this is a must. 
In creating their plans, the local governments must conduct participatory poverty reduction planning workshops with CSOs and their communities. This should be evidenced by the endorsements of their plans by at least three civil society organization reps in their community. Anticipating that CSOs are not present in all local governments, the definition of CSOs has been broadened to include parish-based uh, groups, local parent-teachers parent associations, and local chambers of commerce uh, of industries and industries. Furthermore, in order for the identified projects to qualify in 2013, local governments must attain a seal of good housekeeping. They gain such seal, number one, by regularly posting their financial reports. Number two, by having no adverse audit findings as determined by the Commission on Audit. And number three, by agreeing to institute basic financial management reforms. With this, the 11 national government agencies implementing these key social services programs have been tasked to earmark at least 10% of their poverty, proposed poverty reduction budgets for 2013 for this initiative. Offhand, we are providing a fiscal space of the equivalent of about $250 million to fund the approved projects. We have also set a budget cap for all projects submitted by a local government, ranging from the equivalent of $200,000 to $1.2 million. The allocations depend on the magnitude and incidence of poverty in their localities. We recognize that CSOs and local governments incur costs in organizing communities and conducting workshops to develop poverty reduction plans. To support these efforts, we have established an empowerment fund. The national government has initially provided the equivalent of about $6 million to fund this year for the processes leading to the development and adoption of poverty reduction plans. We recognize, though, that exclusive government funding of this process may compromise the independence of CSOs. Thus, we adopted a recommendation from the CSOs that counterpart funding from the CSOs and the donor community must be secured. We are also fleshing out a multi-stakeholder mechanism to manage the fund. The project is managed in the following manner. The President's Cabinet Cluster on Human Development and Poverty Reduction, composed of ministers of various line agencies, provide policy direction and overall supervision. A smaller executive committee composed of four agencies, the Department of Budget and Management, the Department of Interior and Local Government, the Department of Social Welfare and Development, and the National Anti-Poverty Council, where sectoral representatives sit, fleshes out the program's operational direction and mechanics. The EXCOM is advised by a National Advisory Council composed of representatives from the CSOs, sectoral organizations of fishermen, workers, women, local government units, and the donor community. Lastly, a dedicated project management office under the National Anti-Poverty Council manages the day-to-day -day operations of the program. Where are we now into this uh, experiment? Before we boarded our plane to Brasilia, over 500 local poverty reduction plans have already been submitted. We do not know how all these plans look like, but I had a chance to review some, and I saw that some proposals were asking for the moon. <laughs> but we're glad that you know, in so short, such a short period of time, the initiative has moved quickly uh, to come to this uh, stage. We have so far faced various uh, challenges and risks. For one, CSOs and other organized citizens do not have a presence in many of the localities that are covered. Number two, some national agency officials, while openly supporting this exercise, have in private expressed aversion to this process as it partly removes their control over their agency's budgets. We have also encountered cases where local governments strongly resist the involvement of CSOs in the process, either because they find them quote unquote troublesome, or especially in areas of social conflicts, they suspect them as being sympathetic to rebel causes or they simply are not used to working with CSOs. On a more structural level, we have seen that the various 
status quo interests are being threatened and are resisting this initiative. These anxieties involve the perception that officials eventually will have to surrender their authority and control over national funds. The diminished influence of certain, certain national legislators over districts which have to a large extent depended on their ability to intercede on their behalf for national resources. As well as the political insecurity of certain local officials who have managed to perpetuate themselves uh, and their clans in power through patronage. But again, all these odds, I believe, against all these odds, I believe that we are on the right track towards success due to the following. The president has unequivocally declared support for this reform initiative. Cabinet members and other sub-cabinet officials involved at various levels of the program who are known reformers from civil society organizations and social movements have been closely cooperating to move this program forward. The key players on the ground also have sufficient experience in related initiatives. Local government executives who have implemented community-driven development programs, CSO leaders who have proven their mettle in mobilizing communities, and development partners that have consistently been providing technical assistance for related projects. We still have a long way to go. For one, we will need to defend this process before Congress come July. While we expect to face the same noise that met the dramatic funding increases for the conditional cash transfer program, we believe that because of the support of local governments and CSOs and the president, we can better manage the politics of this exercise. And when the plans are implemented starting 2013, we must ensure the continuous engagement of communities in the implementation and monitoring. This is our story so far. It's, it's in nascent stage, a continuing story of uh, enshrining people power in governance. Our core objective is to reconcile government with its people who have nurtured deep distrust in government. With this, we hope to activate the people's willingness once again to engage their government towards inclusive development. Thank you. Thank you so much, Secretary Bob. That was a very interesting story, and I think many of us are very excited to see what the outcomes of this pilot <laughs> pilot really, really will be. So, um, at this point, it is a little after twelve o'clock. Um, I think originally we were scheduled to finish up around twelve thirty, but we are running, I think, about twenty minutes late, so we can probably go over. Um, at, and so right now I'd like to open it up to you all um, to hopefully start some sort of discussion around the topics that have been highlighted in the presentations that you just listened to. So I think we'll take a few questions at a time. Um, and do we have a microphone for audience? Uh, I just think we need that. And, and please, if you're asking a question, could you introduce yourself prior to your question? So we'll take a few at a time. Um, I believe the microphone is in the back of the room. If you could. Thank you. Hello, good morning. Uh, I'm uh, Vincent Lezatin. I'm with the Transparency and Accountability Network uh, in the Philippines, an NGO that works on anti-corruption. Um, we actually work very closely with Secretary Abad on this uh, participatory budgeting pilot exercise. And I, I share his apprehension <laughs> about how this might work out. And so I'd like to ask the other three panelists. Um, first of all, why do you suppose uh, that there are no other examples at the national level for participatory budgeting. Um, and, and related to that, are we in the Philippines overly ambitious uh, when we consider this? Um, and secondly, uh, I, I'd like to, to pick your, your brains. What would you advise the Philippines on how to go about this? You, you saw 
Secretary Abad's presentation, and, and this is sort of how it's been conceptualized, but from your experience at the local level, what would you advise us in the Philippines? Thank you. Thank you. Bom dia a todos. Meu nome é Alcione Policarpo. Sou do Sindic Receita, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Cumprimento a todos da mesa. É, hoje no mundo e no Brasil, e principalmente nos países mais avançados em democracia, discute-se muito sobre o controle social, a participação social da sociedade e no orçamento governamental. E está aí as experiências do Brasil no orçamento participativo. Isso é muito importante, realmente é relevante. Mas a gente observa é, no Brasil e no mundo é, pouco avanço na discussão é, de um outro ponto da questão do governo, da governança é, pública, a questão do controle social da gestão tributária, da administração tributária e controle aduaneiro. Inclusive, é, recentemente, o nosso, a nossa categoria, a nossa entidade, está com uma campanha em relação a isso, a questão do controle social da gestão tributária. É, isso é importante, a questão do controle do gasto público, isso é muito importante, dar destinação à qualidade ao gasto público né, e a participação da sociedade no acompanhamento disso, no monitoramento disso. Mas nós também entendemos, nossa categoria, os analistas tributários da Receita Federal do Brasil, entendem que é muito importante a discussão sobre a qualidade do processo de arrecadação, né, Está aí a questão da carga tributária e da burocracia tributária que sufoca as atividades das pessoas e até os negócios das pessoas. Fica aí a questão para esse evento. Obrigado. Vai ser você. Thanks. My name is uh, Paulo de I'm from the International Budget Partnership, and uh, the same email that arrived at, uh, in Global Integrity's inboxes also arrived in our inboxes with Secretary Abbott. <laughs> asking about examples of national level participatory budgeting experiences. And we had a similar problem, not being able to find many examples of, of uh, things that were going on in different countries. Partly as a response to that, but also based on, on, on previous um, uh, issues in, in this area, we're, we're starting to include a number of questions on citizen engagement in budgeting processes in our open budget index, which we publish every two years. And hopefully through that we'll be able to sort of gather at least uh, a slightly wider range of uh, practices and examples of what governments are doing to include uh, citizens and civil society organizations in their budget processes. And it, sort of in that respect, I think it would be interesting for uh, an organization like OGP, or like, let's say like a, a forum like OGP, rather than to focus on some of the best practice examples like Brazil, to actually offer a, a slightly wider range of options that governments can look into. I mean, participatory budgeting is a great experience, but as, as uh, all of the speakers have said, it is not an easy one to implement. It requires uh, an infrastructure, it, it requires uh, the, the right politics, it requires the right uh, kinds of organizations that are willing and able to actually engage with the government uh, on a, on, um, on sort of a, in a level playing field. Uh, if, you, if you look around, there's actually lots more that's happening in, in, in national level budgeting. Budget hearings, budget conferences, but you know, uh, lots of other sort of much smaller, if you want, examples of ways in which governments can reach out uh, to civil society organizations and at least give them some voice in national level budgeting processes. So I guess my first point is just kind of a way to remind ourselves that there's a lot more that governments can do without going the full participatory budgeting way. And in many ways, what um, Mr. Pedro Pontois was, was talking about is something like that. It's, it is not really participatory budgeting that is happening at the federal level. It is something more akin, uh, more similar to budget conferences of some sorts. He was talking about the, um, uh, the forum interconsilios and, and similar things where it's sort of based on wide consultations rather than more active uh, definition of priorities uh, w within a specific area of the government budget. So that's my, my first point. My second point is, is really a question to uh, what happened inside with, with the PPA process, because I think that's really interesting. And 
we, we faced a similar problem when we were going through the Brazilian draft of the Open Budget Index. Is, is what's happening with the PPA an example of participatory budgeting or is it really something more akin to participatory planning? If it happens every four years and it's about broad government programs and priorities, then it's really about participatory planning. And I was just looking at the PPA on, uh, on, the, on the Brazilian government's website and there's hardly any numbers in it. There's a lot of statements of intentions and identification of policy priorities, but there's hardly any sort of, you know, budgeting allocations next to them, which then sort of in many ways undermines uh, the whole ways in which uh, civil society can be able to really check whether the government is doing what it promised to do. Uh, so then my, my, my second and last point is really about how can you then push it that much further where you create, uh, as you were talking about, the monitoring mechanisms, but the actual annual, uh, sort of their respective annual processes that allow civil society to control what the government is doing in actual budgeting matters and not simply about uh, policy statement and identification of policy priorities. Thanks. Um, maybe we'll answer this round of questions first and then take more questions as we go further. Just we don't want to forget them. So, um, yeah. So, Maybe we can start off with the question um, about advice for the Philippines and then lead into the question of federal level participatory budgeting. I don't know, Iara, do you want to start us off? Bom, é, eu acho que. Primeiro, eu quero dizer que eu conheço um pouco da experiência filipina, é, das Filipinas, a partir de, de uma participação que eu tive durante sete anos no Comitê Internacional do Social Watch, onde Mr. Briones, Leonor Briones, que é uma ativista muito importante no contexto das Filipinas, é, atuou e atua até hoje. E aí houve uma oportunidade de troca de experiências e de, e de pensar esse processo da participação da sociedade nos contextos dos orçamentos. Né? É, então, é muito difícil assim sair desde uma visão do Brasil para dizer, olha, como é que as Filipinas, que é um, é uma, uma, eu acho que é um exemplo de muito sucesso, de muita, é, tem muitos elementos importantes para a gente aprender, é, é, da gente é, aconselhar. Mas eu diria que é, são alguns elementos que eu me lembro do nosso debate no âmbito do Social Watch, eram comuns. né? Primeiro, é a ideia de que o elemento da participação é essencial. Segundo, a informação é essencial. Ela tem que ser aberta, traduzível, compreensível. Né? É o elemento do monitoramento, critérios claros construídos em conjunto com a sociedade civil. Né? É, que é muito importante para você poder chegar lá na ponta e avaliar a efetividade ou não daquela política. Né? E terceiro, é, realmente é uma dimensão complexa e difícil, é o tema da, a, da, da transformação cultural da gestão pública. Né? Há que se ter um enfrentamento, de fato, de uma certa maneira de fazer a política e a gestão pública, do bem público, que envelheceu em todos os nossos países. E que esse é o grande desafio. E a participação da sociedade civil ela é essencial porque ela é a condutora da novidade desse processo. Os governos e quem está no poder luta pela manutenção do status quo do poder. Somos nós, nesse sentido, movimentos sociais, cidadãos e cidadãs, conscientes desse processo, que podemos, nesse conjunto, construindo alianças com os as autoridades eh, locais ou federais e, e outros entes e, e, e atores da sociedade civil, construir este novo. Isso é uma, é uma dimensão cultural muito forte, por isso é lenta. Né? Eu acho que vocês, nas Filipinas, estão fazendo bastante. Inclusive, vocês têm já em uma... A, a, é, nós nos inspiramos, por exemplo, na, nas Filipinas, para pensar o que o Inesc está fazendo agora, que é o, é, a, o Shadow Report, Budget Report, quer dizer, é o, é o, o, o orçamento é, 
paralelo no sentido de... É, e isso é uma inspiração das Filipinas, que foram construídas nesse contexto que eu me referi antes. Né? E a gente está nesse exercício. Por quê? É, se você me permite, eu vou é, 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 entrar já no, nos outros temas. Só para... Eu acho que o, o, o companheiro da... da, da Associação da Instituição Tributária, Receitas, eu acho que você tocou num assunto assim, fundamental. É, é no, você não pode, não há como trabalhar com orçamento público só pelo lado dos gastos públicos. No Brasil, nós temos um sistema é, de, de, é, de... Como se chama? Tributação, perdão. Perdão. Fugiu a palavra. Um sistema de tributação regressivo. Ou seja, quanto mais pobre, mais se paga. Quem paga a política pública no Brasil é pobre, não é rico. Então, essa regressividade, ela, que vem na arrecadação, ela, é, ela, enche, ela já define uma estrutura de desigualdade que você não vai resolver no gasto público. Portanto, esses dois lados são fundamentais. O que eu acrescentaria a isso é uma terceira dimensão, que é onde nós, no INESC, estamos trabalhando e temos uma metodologia de aproximação, que é a, o tema de como você acessa tudo isso, a questão da política e o orçamentação e a, e a, a arrecadação, é pautada nos direitos humanos, pautada nos princípios que vão se traduzir nas políticas e, portanto, na definição do orçamento. Ou seja, se você não tem uma política coerente com aquilo que você é signatário, através dos tratados internacionais, das constituições federais, etc., etc., você não vai chegar a uma definição e uma, um ataque efetivo à pobreza ou à desigualdade. Né? Que a desigualdade, no caso do Brasil, é muito mais importante, eu diria, do ponto de vista da concepção de política pública, de constituição de dignidade é, é, dos cidadãos e da cidadã, está no nível da desigualdade que, que estrutura a pobreza no Brasil. Ela tem que ser enfrentada em primeiro lugar. Então, é, é, eu acho o seguinte, é, tem aí, é, nós temos que trabalhar sobre a política pública, sobre o orçamento, sobre a arrecadação, sobre o gasto, mas com um fundo dizendo como é que eu garanto aquele direito àquele indivíduo e discutir aquele direito para acessar esse direito. Porque, por exemplo, a, a Bolsa Família aqui no Brasil, famosa Bolsa Família, ela garante transferência de renda a populações pobres, miseráveis, etc. Porém, ela tem uma dimensão é, que tem uma discriminação de gênero dentro dela, porque a política da Bolsa Família recai sobre a mulher que tem que ficar em casa é, organizando todas as definições e a realização daquela política. Ou seja, do ponto de vista das feministas, é uma política que não está pensando no marco dos direitos, o, o direito da mulher. Quer dizer, e as mulheres que trabalham, que hoje são a grande maioria das mulheres que são chefes de cabe, cabeças de, de família aqui no Brasil. Ou seja, a política tem que estar constituída, referenciada ao marco dos direitos e orçamentada para tal. Ou seja, arrecadação, gasto e o composto de um, um fundo de direito que realize essa, essa política. Né? E, é, bom, o que o Paulo falou, eu não tenho nem... É, essa é a crítica da gente ao PPA. É o que a gente, quando saiu com o diálogo com o governo, saímos criticando o governo federal. Fez a, essa tentativa de dar uma articula, articular a, 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 o PPA, é, como o Pedro falou, que estava fragmentado, dá um sentido, é, é, trouxe um risco muito grande, que é, você se perde da orçamentação, ou seja, você não sabe exatamente como é que você vai chegar, quanto é que foi alocado, ou seja, abriu uma brecha para ficar realmente escondida né? é, é, a questão da alocação do recurso necessário para a realização daquela política. Então, eu acho que você foi muito feliz nessa, nessa sua uh, colocação, porque é, de fato, é, a nossa nosso sentimento como sociedade civil, onde é, tem sido é, é, elemento de embate é, entre nós e o governo federal. Obrigada. Bem, inicialmente grato pelas questões, são bastante importantes, instigantes. É, em relação à, à questão das, das Filipinas, eu conheço menos do que a Yara, certamente, a realidade da, das Filipinas e, portanto, me atreveria menos ainda a fazer qualquer recomendação. Mas a primeira delas, né, que eu ouso fazer, é não nos copiem. 
né? é exatamente não é verdade exatamente por isso eu, eu eu estive em Nova York há 15 dias num, num seminário de avaliação de experiências norte-americanas e canadenses de orçamento participativo. E havia muitas perguntas nesse sentido, mas como foi o modelo de Porto Alegre? Qual é o modelo que vocês têm em todos os municípios de orçamento participativo? Eu queria, e eu disse lá e repito aqui, é, é, nós não somos modelo nem como o Brasil, nem, como, nem Porto Alegre é, até porque no próprio Brasil, né, o Brian mostrou, eu fiquei muito contente da experiência de Belo Horizonte, porque ela tem aspectos inovativos né, que a experiência de Porto Alegre não tem. Né? Assim como nós temos outros aspectos em outras experiências. E qual é o princípio que está por trás disso? é que a, a, a inovação institucional que a gente faz, seja no município, seja no âmbito nacional, ela tem que corresponder ao contexto sociopolítico, econômico e cultural, né? tanto da sociedade civil local, a sua história, o seu grau de organização, quanto também do Estado. E, portanto, eu acho que a melhor das recomendações, eu diria que seria a seguinte, recriem a nossa experiência e eu creio que a sua apresentação foi muito positiva nesse sentido, né, de aspectos que vocês já estão, estão recriando. Né? E eu penso que nós temos que ter muito mais uma relação de intercâmbio, de troca de, de aprendizados. Agora, eu queria falar sobre duas coisas nessa, nessa tentativa também de aprendizados mais gerais que eu ousaria compartilhar. A segunda coisa, portanto, é dizer o seguinte, o orçamento participativo é uma experiência importantíssima, porque ela toca num aspecto importantíssimo das políticas públicas, que é o orçamento. Agora, não vamos depositar nele todas as fichas, digamos assim, é, do processo de democratização da gestão pública. Né? A gente não pode esperar dele aquilo que ele não pode fazer. Por isso é, é que, até mesmo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul hoje, há, é, há um repensar um pouco é, do próprio lugar do orçamento participativo e a compreensão de que é preciso ter uma articulação do orçamento participativo com outros instrumentos de participação social, como são os conselhos, as conferências, as ouvidorias, fóruns que discutam, porque o orçamento tem uma coisa, né? É, a não ser o PPA, que é para quatro anos, né? o orçamento anual ele discute o anual. Um município, ou um estado, ou uma nação tem que se pensar num projeto de futuro de 10 ou de 20 anos. E é preciso, portanto, criar fóruns de participação da sociedade né? em todos esses aspectos. O modelo de atenção à saúde pública não é o orçamento participativo que discute, no nosso caso aqui, é o Conselho Nacional de Saúde, né? e que, ao mesmo tempo, discute se os recursos né, que estão sendo aplicados na área da saúde respondem àquele modelo de, de política de saúde. Isso poderia valer para a educação e para outras políticas. Então, é por isso que nós estamos dando muita força, é, ao mesmo tempo, no, na discussão do PPA, com limites que foram aqui colocados e que nós aceitamos plenamente como limites, que são mesmo ainda dessa experiência, mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com muita força essa ideia de criar um sistema nacional de participação social, que articule estas várias instâncias e possibilite o surgimento de outras instâncias. Né? Então, é, por exemplo, nós nós gostaríamos né, de avançar no, na discussão de qual é o grau de participação em controle social nos principais programas e ações do governo. Minha Casa Minha Vida, no plano de aceleração do crescimento, né, para que essa questão da participação social, ela de fato transforme, né, é, se torne um método de, de gestão pública. E a terceira questão que eu diria, que eu gostei que vi na sua exposição isso, mas queria enfatizar, é, aquilo que a Yara colocou, que todas essas inovações institucionais, elas são mudanças e são transformações culturais muito profundas em países que têm uma herança histórica, né? eu senti muita semelhança, no caso das Filipinas, do nosso, uma herança histórica muito forte de autoritarismo, de elitismo, de clientelismo, de 
é, patrimonialismo, de patriarcalismo, né? e, portanto, esses canais eles vão na, é, buscando construir uma contra-hegemonia. Né? E uma contra-hegemonia, para se tornar hegemonia, é, requer um largo tempo histórico. Né? E isso, para ser mudança cultural, precisa ser acompanhado num, por um forte investimento no que a gente chama de educação para uma cidadania ativa. Né? Então, eu acho que todo tipo de inversão, de investimento que for possível no, no, no terreno da formação, da educação para a cidadania ativa, é uma condição importante para dar mais densificação aos canais de participação e um maior empoderamento para os cidadãos. É, em relação ao que o companheiro da Receita colocou, eu concordo plenamente, concordo com o que a, a, a Yara aqui pontuou, e eu acrescentaria mais um elemento. Eu acho que também as experiências de orçamento participativo, além delas muitas vezes não discutirem um aspecto da, esse aspecto mais profundo da, tributa, da tributação e da arrecadação, é preciso avançar na discussão do custeio também do orçamento. Né? Quer dizer, o custeio, em alguns municípios nossos, ele estrangula completamente a capacidade de investimento. Então, um processo de orçamento participativo, se quer promover a participação e controle social no orçamento público, é importante que ele avance no sentido de é, discutir os, aquele, aquele três componentes do orçamento público, que é receita, custeio e investimentos. Né? E acho que nós temos aí grandes desafios, eu não posso entrar em muitos detalhes para isso. Mas, finalmente, também queria dizer que é, o companheiro... É, Paulo, Paulo colocou, acho que questões também é, é, muito importantes. Né? De fato, né, é, essa questão, o PPA, é, nós tentamos fazer uma mudança conceitual, resgatar a função de planejamento dele. Né? Agora, né, para a gente avançar nessa questão do, do, do maior grau de participação e controle social do orçamento público federal, é preciso que a gente é, comece a pensar isso em relação aos dois outros instrumentos orçamentários, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias a Lei de Orçamento Anual. E aqui eu digo com muita sinceridade e muita franqueza para vocês que, assim como todas essas instituições foram criadas e inventadas num movimento que vem da sociedade civil para o Estado, eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso, avançar nesse sentido, se tiver muita pressão é, da sociedade civil sobre o nosso governo. Né? É... Eu acho que é isso. Bom, uh, three great questions. Um, and I think we want to step back and think about PB and the sort of the focus on participatory budgeting as being a proxy for a broader set of changes that are underway. And I, you know, the PB was the sort of the initial big program that was adopted. But where we see this incredible, this really interesting set of innovations is how governments are trying to adopt the different forms of the councils, of the conferences, of the public audiences. And what we now know, for example, is we think there's a, around th uh, 30,000 councils in areas like healthcare, environment, women's health. We think that there are may probably 300,000 volunteers, citizens, who are elected to these councils. So it's this process of trying to engage citizens in new ways inside the states. And I think Paulo is exactly correct in fact, I received that email, like, where are some examples for, you know, national uh, participatory budgeting? And I couldn't answer because I was thinking about it really when I got the email. I was thinking about it in a very strict sense. And there's a case in Uganda. There's some cases where it's this there's a process of trying to incorporate citizens' voice that I, there's some, you know, in sub-Saharan Africa that I'm aware of. But in sort of the straight participatory budgeting, there's not. But if we step back and think about it in this broader set of values and principles, we, we can see it. Um, we can see these efforts. In terms of this idea, going back to, to the Philippines is, you know, sort of, you know, I hesitate to provide advice as well, but there's this really, but I'm still going to because, you know, we're up here, we're asked, so <laughs> might as well. Um, the, the, a way to, a 
I think a useful way to start is to try to think about what is the deficit? Is it a democratic deficit? Is it a deficit in social well-being? What is the problem you want to solve with this program? Is this trying to m reform the state? Is this trying to do an end run around uh, patrimonial politicians? Is this trying to create that active citizenship? So I think by, an by sort of starting with that question of what is the deficit? What's the so what issue we want to, to, to address? That that becomes the way of um, trying to um, uh, you know, think about trying to set up the rules and the institutions. So, for example, we compare this just in, in comparing Porto Alegre and, and Belo Horizonte. In Belo Horizonte, they had this desire to sort of merge the values of the Catholic Church and liberation theology with the technical expertise of the university, and that's how you develop this notion of the of this quality of life index was technical skills and this value set. So that would be the question. That was their so wet problem, and that would be a way to think about it. There's two other areas that I think to, that are useful to think about too, is where can citizens have some sort of binding decision? Where can they actually express a vote that matters? Where the vote is public, where the vote is published, that then translates. And I think that makes a tremendous difference because when you go from this vague, you know, the consultative process to actually having a vote and seeing, you know, you, are you going to, you know, you have a choice between two or three options, or, you know, I think that's an important um, part of the step. And then I think that the, the end of that is then that when there's a report back, that there's a vote by the citizens to approve that report back. So the citizens say, okay, you know, we, this is, you know, the government comes back and says, this is where we spent our money, this is how we did it, and having, an, having you know, some sort of approval mechanisms so that you can include the citizen voice and vote in that way. Finally, I think you want to think, I mean, one of the things that I discovered, and as I'm sort of thinking about these participatory processes in Brazil, what seems crucial is that it's a creation of new intermediaries, new leaders. So how is it they're going to be connected? How is it that recognizing that they're going to be connected to multiple institutions, to legislate, to state legislatures, to, to the local legislators, to federal legislators, so this participatory institution is one format among a multiple complexity of ways they're going to engage. How do you want them to engage that way um, that's going to complement what they're doing elsewhere, that may transform what they're doing elsewhere? So as people come, um, you know, it's, it's redirecting them to uh, potentially other agencies or other types of issues. But I think it's that recognition of, of the new intermediaries um, as being crucial to, uh, to this. Um, Finally, just one last quick note on this taxation issue, uh, which I think is crucial and fundamental. Um, that's, the, that's where the interlocking institutions idea is so valuable, um, which I think is that you have this flow of information where people can see the problems. If, you know, in, if we only have $10 million, if we only have $20 million, $20 million in a city of 2.5 million only goes so far. It doesn't do that much and sort of linking that to where the, where the limitations are in resources. The, 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 in some ways, the political game in Brazil has changed from when participatory budgeting started. When participatory budgeting started in 89, the federal government was broke. Now, the federal government is sitting on a pile of money. <laughs> the federal government is rich. Um, and the question is now is trying to figure out how to mobilize the federal government to allocate those resources in ways that respect some of these basic principles that was started. And so maybe Pedro, I think Pedro's gonna take us all out to lunch because you know the federal government's on top of things here. <laughs> That's just it. Say, just, uh, just three points. Uh, well, what motivated this uh, initiative from the Philippines? I think it's both philosophical, you know, the commitment to empowerment because of how the president came to power. But the other one is more practical. You know, many of our agencies present proposals that are lump sums. And usually they are disaggregated come budget execution time. And at that point, it's really the, the influence of politicians that come into play. You know, so, so they do this in the central offices and writing, you know, these names of projects and where they place and how much, but they do it on the table, but it's not done really with the uh, consciousness of what, what is needed on the ground. So we want to break that down. And so, uh, so we, we want to try this process. But there are two things that uh, uh, struck me here. One is, I guess we have many similarities with Brazil, but I think the basic difference is uh, governmentally, we are differently structured. You're a federal system of government with a lot of local governments enjoying 
real autonomy. We are a presidential system designed much like the, the U.S., but we also have a fundamental difference with the U.S. because while the U.S., they want to be truly democratic, they designed us to facilitate colonial administration after colonization, so th that's a problem. But the third point that uh, I appreciate was this idea of a culture of participation, which means we are very far away from this thing. Uh, because, I mean, cultures develop when there are ideas that are clear, which are translated into actions, which are then subjected to some reflections, <coughs> and if you keep repeating them over time, then the culture begins to evolve. So I, I, I fully appreciate the fact that participatory budgeting is really part of a general process of uh, developing a culture of participation, which is important for a particular activity like this to succeed. Thank you. I think that maybe we'll we'll wrap it up here. And if I know there was some other questions, um, if you could come up, I'm sure the panelists will stay here and then answer any questions that you may have. But I just wanted to conclude on a very brief note, which is to say that yesterday, a lot of people were talking about the open government agenda and there being sort of issues that are that are the hard issues and then the issues that are kind of the quick wins under this agenda. And I think that we can really commend our panelists today who are working on these, what, what I think most of us would consider the hard issues. Um, so, so with that, thank you. And I see a lot of similarities in whole culture participation. And you know, when you go back, when you were, you know, we're still you know, 10% of the population, there's still a huge number. And that's what everyone likes to hear. But the coordination that you did, since the preparation, we had, in fact, we met with Tim and we had, um, yeah, yeah. 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 Yeah.